வணக்கம் எல்லாருக்கும் கைத்ரி ஒரு இஸ்லாமிக் ரிபப்ளிகன் நாடு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஈரான் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட நாடு பர்ஷியா அப்படின்னு உலக நாடுகளால் அறியப்பட்டு வந்தது சசானியன் டைனாஸ்டி ஈரானோட ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் எம்பயரா கொடிக்கட்டி பறந்துட்டு இருந்தது சசானியன் எம்பயர் அப்பவே உள்நாட்டுல ஈரான் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் வழக்கத்துக்கு வந்துருச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் உலக நாடுகளால ஈரான் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஈரான் அப்படிங்கிறது லேண்ட் ஆஃப் ஆரியன்ஸ் அதாவது ஆரியர்களோட நிலம் அப்படின்னு பொருள்பட்டது உலகத்திலே ரொம்ப பழமையான நாகரீகத்துல ஒன்றுதான் ஈரானிய நாகரீகம் கிமு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இளமைட் கிங்டம் அதாவது ஈழம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற வம்சம் அங்க உருவாயிடுச்சு கிமு அறுநூத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இரானியன் மிடேஸ் அப்படிங்கிறவங்க இவங்க கூட யுனைட் ஆகி இவங்க ஒரு டைனஸ்டி ஃபார்ம் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அப்புறம் சைரஸ் த கிரேட் அகமனட் எம்பயர் அப்படிங்கிற ஒரு எம்பயர் ஃபார்ம் பண்ணாரு இத ஈஸ்டர்ன் யூரோப்ல இருந்து இந்தஸ் வேலி வரைக்கும் அவருடைய எம்பயரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாரு உலக வரலாற்றிலேயே இதுதான் லார்ஜஸ்ட் எம்பயர் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு கிமு நாலாம் நூற்றாண்டு அலெக்சாண்டர் த கிரேட்டால இந்த எம்பயர் வீழ்த்தப்படுது அதுக்கப்புறம் இது பல கிரேக்க நாடுகளாக உடையது அதுக்கப்புறம் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டுல ஈரானிய கிளர்ச்சியாளர்கள் பார்த்தியன் சிவிலைசேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டுல இருந்து கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்தாங்க இவங்களை வீழ்த்திட்டு அடுத்த நாலு சென்ச்சுரிஸ்க்கு சசானியன் எம்பயர் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருந்தது அந்த காலத்துல சசானியன் எம்பயர் உலகத்துல ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் எம்பயரா திகழ்ந்து வந்தது அப்புறம் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டுல அரப் முஸ்லிம்ஸ் வந்து கான்கோர் பண்ணாங்க அதோட சசானியன் டைனாசிட்டி ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு அடுத்தடுத்த திகழ்ந்த இஸ்லாமிசேஷன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி டாமினா இருந்த சௌராஷ்டிரிசம் ரிலிஜனை வீழ்த்திட்டு இஸ்லாம் ஈரானோட ஒன் ஆஃப் த தவிர்க்க முடியாத முக்கியமான ரிலிஜனா மாறிச்சு கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டுல இருந்து பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இஸ்லாமிய கோல்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல ஈரானோட ஆர்ட் பிலாசபி சயின்ஸ் இது எல்லாமே இஸ்லாமிய வரலாற்றிலேயே ஒரு முக்கிய பங்காற்றுச்சு அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டுல இருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் சஃபாவிட் எம்பயர் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது ஈரான்ல இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சன்னி இஸ்லாமியரா இருந்தவங்களை இவங்க தான் ஷியா இஸ்லாமியர்களா கன்வெர்ட் பண்றாங்க ஷியா இஸ்லாமிய பிரிவிலேயே மூணு தரப்பு இருக்கு அதுல இவங்க டுவெல்வ் ஷியா அப்படிங்கறது தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க இப்ப வரைக்கும் ஈரானிய மக்கள் டுவெல்வ் ஷியா பிரிவை சார்ந்தவங்க தான் அண்ட் இந்த ஒரு நிகழ்வு தான் முஸ்லீம் ஹிஸ்டரியிலேயும் ஈரானியன் ஹிஸ்டரியிலேயும் ஒரு முக்கியமான டேர்னிங் பாயிண்டா இருக்குது செவன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து செவன்டீன் போர்ட்டி செவன் வரைக்கும் நாதர் ஷா அப்படிங்கிறவங்க ஈரானை ரூல் பண்ணிட்டு வராங்க இவங்களை ஹிஸ்டோரியன்ஸ் வந்து ஸ்வாட் ஆஃப் பர்ஷியா நெப்போலியன் ஆஃப் பர்ஷியா த செகண்ட் அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு ரொம்பவே புகழாரம் சூட்டி ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் கிங் குறிப்பிடுறாங்க செவன்டீன் சென்ச்சுவரியில இருந்து நைன்டீன் சென்ச்சுரி வரைக்கும் ரஷ்யாக்கும் ஈரானுக்கும் தொடர்ச்சியா போர் நடந்துட்டு வந்துட்டு இருந்தது இத ரூசோ பொசிஷன் வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எண்ட் ஆஃப் நைன்டீன் சென்ச்சுரியில கஜார் டைனாஸ்டிய வீழ்த்திட்டு ரஷ்யா ஈரானை கான்கோர் பண்ணிடுறாங்க நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் லெவன் வரைக்கும் ஈரான்ல கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெவல்யூஷன் நடந்தது நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ்ல ஈரானோட ஃபர்ஸ்ட் பார்லிமெண்ட் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் பிப்டி ஒன்ல மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முகமது மொசாதெக் அப்படிங்கிறவங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்க இவங்க ஈரானிய எண்ணெய் வளர்த்த தேசியமயமாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யுனைடெட் கிங்டம் உளவுத்துறை வந்து இவரோட ஆட்சியை கவிழ்த்திட்டு முகமது ரசா ஷா அப்படிங்கிறவர ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்தாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல முகமது ரசா ஷா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் அதாவது தொழிற்துறை வளர்ச்சி லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் விமன் ரைட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு ஒன்னு கொண்டு வந்தாரு இருந்தாலும் ஈரானிய மக்களுக்கு இவர் மேல ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஒரு அமைதி இல்லாத நிலையே இவரோட ஆட்சி மேல இருந்தது அதனால இவருக்கு அகெயின்ஸ்டா நிறைய புரொடெஸ்ட் பெரிய புரட்சி வெடிக்குது இந்த புரட்சிய நைன்டீன் செவன்டி நைன் ரெவல்யூஷன் அல்லது ஈரானியன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இந்த ரெவல்யூஷன்ல கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பேர் இறந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இறுதியா நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல இந்த ரெவல்யூஷன் முடிவுக்கு வந்து வெற்றி பெற்று ஈரான இப்போ இருக்கிற இஸ்லாமிக் ரிப்பப்ளிக் கண்ட்ரியா அனௌன்ஸ் பண்றாங்க